galera. Sou Wesley, missionário de Vida Pura. É, estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. É, não só com vocês, mas com todas as pessoas que me conhecem, com todas as pessoas que me viram crescer. Né? Nem todos sabem pelo que eu passei, nem todos sabem as coisas que eu sofri, nem todos sabem da minha história inteira. Então, eu estou aqui para expor a minha vida. Né? É, não vai ser fácil, é, vai ser algo complicado. É, nunca fiz isso, né? mas agora estou aqui através de um vídeo para que é, esse Wesley, que nem todos conhecem, possam a vir conhecer é, e que a história possa alcançar outras vidas, outras pessoas, de amigos meus, é, de amigos meu e e que isso possa ajudar a todos, a todos, né? Eu, eu cresci em uma família onde a minha mãe teve sete filhos, ela criou cinco. E, e com isso foi algo complicado, porque a maneira em que a minha mãe ela encontrou o que ela fazia para sustentar a gente foi através das drogas, né? do tráfico. E com isso eu cresci nesse ambiente, vendo a minha mãe vender drogas, vendo a minha mãe usar drogas, porque também ela era usuária. Né? Até onde eu me lembro, minha mãe usava assim de tudo. E isso era bem complicado né? para mim para os meus irmãos, claro que não era um exemplo a ser seguido, né? Não era um exemplo ideal de vida, né? O ambiente ali não, não era nada agradável, né? Eu vi coisas nada agradáveis, então foi uma infância dessa parte assim bem novo, bem complicada. É, na minha infância também eu acabei sofrendo abusos, é, houve um tempo por conta das drogas que a minha mãe ela acabou sendo presa e nesse tempo é, eu acabei morando em alguns lares e com isso é, eu acabei sofrendo bastante né, com as mudanças, tanto com as mudanças que Cada tempo era em um lugar. Minha mãe acabou ficando dois anos presa, se eu não me engano. E nesses dois anos, nesse período, eu acabei morando em alguns lares. E, e nessa transição, é, eu acabei sofrendo um outro abuso. Né? Na minha infância, acabei sofrendo... Acabei apanhando bastante. Né? Não só o abuso, mas também apanhei bastante. É, na minha infância, antes disso, eu já tinha sofrido um abuso... É, o meu pai, ele sempre foi ausente na minha vida Minha mãe, ela teve os sete filhos Mas cada um foi de um pai Só eu e uma outra irmã minha Temos o mesmo pai e a mesma mãe Mas o meu pai, ele sempre foi ausente é, E claro, isso sempre fez falta, óbvio né Essa figura masculina na família Sempre fez falta para mim E... E com o tempo, a minha mãe saiu da prisão, voltou para casa. É, foi um período bem complicado, porque as coisas mudaram, a vida já não era mais a mesma. É, passou alguns anos, a gente teve dificuldades. Eu vi a minha mãe ter que sair pedindo comida de casa em casa, porque nós não tínhamos o que comer, né? Por um tempo... Tudo que a gente tinha era um fubá e água e a gente tinha que fazer tipo um mingau, que a gente chamava de mingau, mas nada menos, nada mais, era fubá com água e a gente jogava um açúcar para que tivesse gosto e a gente viveu comendo isso por algum tempo. Porque quando ela saía para pedir, 
a comida, o alimento, de casa em casa, de porta em porta, é, quando tinha, quando ela chegava e tinha esse alimento, né, tinha aí por um mês, alguns uns 20 dias, mas quando acabava, não tinha mais, não tinha dinheiro para comprar, não tinha da onde tirar, né? É, por um tempo, é, já ela já não vendia, mas tinha dado um tempo de vender drogas e com isso não tinha uma renda, não tinha de onde vir uma renda, né? Ela era sozinha mesmo, né? E nesse período ela só cuidava dos três mais novos, né? Eu faço parte dos três filhos mais novos, então eu era ainda muito novo, não trabalhava, então a gente acabou passando dificuldades nessa, nessa parte, né? Quando eu tinha os meus 17 anos de idade, a minha mãe acabou falecendo e isso foi muito difícil para mim, né? Foi muito difícil, né? Um ano totalmente complicado. É... Mas eu tô aqui para expor a minha vida para vocês, porque todo mundo, todos precisam saber pelo que eu passei, todos precisam saber, e eu preciso que todos saibam pelo que eu passei, para que a minha vida seja a mesma em todos os lugares, né? Que esse Wesley, que eu não nasci em uma igreja... Eu não nasci em uma igreja, uma família que era cristã, nada disso. Então eu preciso que as pessoas saibam da minha vida, da minha história, né? Os meus amigos de infância, que também não são cristãos, né? Que ainda tenham amizades. É... Preciso que todos saibam disso. Todos. As pessoas podem perguntar o porquê é, eu estou fazendo esse vídeo, do porquê eu estou contando a minha história, né? do porquê agora, né? do porquê através de um vídeo, né? mas isso é para que as pessoas saibam, saibam de fato quem é o Wesley, sabe, é, que a vida mudou, a vida já não é mais a mesma e... E que Deus né, fez grandes coisas através da minha vida, fez grandes coisas na minha vida. Né? Então, eu estou aqui para que as pessoas possam saber que tudo, tudo mudou, tudo vai mudar. Eu cresci vendo as pessoas olharem para mim. E com os olhares, querendo direcionar o meu futuro, né? Com olhares de julgamento, com olhares é, de arrogância. É, eu ouvi pessoas, ouvi pessoas dizendo para que filhos não andassem comigo, porque não era um, um bom exemplo, não, né? Porque a minha mãe não era um uma mulher que dava um exemplo legal, então cresci vendo isso, né? Nunca cresci num ambiente de drogas, mas eu nunca usei drogas. É, então, e, e ouvir as pessoas e lembrar das pessoas dizendo que não era para muitas dessas crianças na época andarem comigo é engraçado porque eu que cresci em um ambiente totalmente corrompido pelas drogas, é, eu nunca usei e eu vi pessoas que cresceram em um ambiente em que era totalmente favorável, totalmente agradável, pelo menos, pelo menos por vistas, é, 
no futuro começarem a usar drogas, começarem a roubar, começarem a fazer coisas das quais as pessoas queriam que eu fizesse, porque se eu fizesse essas coisas, né, não seria nada é, absurdo, né, não, eu tava na rota, eu tava no caminho disso mesmo, mas como eu saí da rota, a vida mudou e é tudo diferente, né, eu acho que algumas pessoas ficaram decepcionadas porque eu não fiz aquilo que elas esperavam que eu fizesse, eu não vivi a vida que elas queriam, talvez, que eu vivesse, né, a vida é totalmente diferente, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. E eu, e eu cresci, eu vi muitas coisas na minha vida, vivi muitas coisas na minha vida, né? com, com abusos, apanhando, a falta, a, a falta de um pai, hoje em dia a falta de uma mãe, é... Passei por muitas coisas, mas eu nunca coloquei a culpa dos meus erros, dos meus atos, dos meus pecados nessas coisas. Poderia muito bem colocar como as pessoas fazem, né? Com os meus 13 anos de idade, eu comecei a assistir pornografia e isso foi, com os anos, com os passar dos anos, isso foi piorando. E quando eu perdi a minha mãe, com os meus 17 anos de idade, eu comecei a assistir mais. Isso piorou. Eu só fui pedir ajuda quando eu tinha os meus 21 anos de idade. Com os meus 21 anos de idade. É... Isso foi bem difícil, né? Porque nunca é fácil você pedir ajuda, né? Nesse caso, né, nesses, nesse, nesse pecado mesmo, a gente sente vergonha, a gente não quer pedir, a gente quer esconder, a gente quer lutar sozinho. E a gente depois reconhece que sozinho a gente não consegue, a gente não vence. É preciso perdermos o medo, é preciso a gente ser forte para confessar para alguém maduro, para alguém que possa nos ajudar. E... Mas eu sempre soube que a culpa sempre foi minha, né? Os abusos que eu sofri na infância, a falta de um pai, depois a falta de uma mãe, né? A falta de uma família estruturada nunca foi o motivo de eu ter começado a assistir pornografia, nunca foi uma desculpa para eu ter começado a assistir pornografia, eu nunca fui pro tráfico por conta das drogas, então por que eu ia culpar a porno... colocar a culpa da falta de dessas coisas que eu passei na pornografia, sabe? Como é estranho, me perdi. É, eu nunca coloquei a culpa em nada disso. Eu sempre, eu sempre soube que a culpa foi minha. A culpa é minha. É, eu sou o maior culpado dos meus atos, dos meus pecados. Assim como todos nós, todos, todos nós. E a gente, principalmente no Vida Pura, a gente vê as pessoas é, colocando a culpa na esposa, ou a esposa colocando a culpa no marido, ou pessoas que colocam a culpa no trabalho. Sempre tem um culpado, sempre tem um culpado. E eu tinha motivos reais para colocar culpa, eu tinha motivos reais, abuso, falta de pai, falta de mãe, drogas, eu tinha muitos motivos, muitos motivos, é, muitas desculpas, mas nunca dei desculpas, sempre soube que a culpa é minha, sempre soube, sempre encarei a responsabilidade, então, né, se você está assistindo esse vídeo, se você está vendo isso, Encare é, a responsabilidade, a responsabilidade é sua, a culpa é sua, mas graças a Deus nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos abraça, um Deus que nos perdoa sempre e sempre, sempre. É, fazer esse vídeo não, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Isso 
esse vídeo vai expor a minha vida, eu não sei o que pode acontecer depois disso, eu não sei o que eu posso ouvir depois disso, estar aqui nessa situação não é nada fácil. É, muitas pessoas próximas que não nunca ouviram a minha história, nunca souberam disso, elas podem pensar coisas e com isso eu possa ouvir coisas que não me agradam muito, não me agradam muito. Então, fazer esse vídeo não está sendo nada fácil. É... Então, espero que Deus abençoe a vida de todos vocês. É... Estou aqui porque toda a vergonha, sempre tive vergonha dos abusos que eu sofri, nunca confiei em ninguém para confessar, né? até encontrar um amigo e poder con confessar com ele, o Felipe, então, assim, nunca foi fácil, nunca foi fácil. É, é difícil a gente confessar os nossos traumas, as nossas marcas, é difícil. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir, a gente nunca sabe como as pessoas vão nos tratar. Então, não é muito fácil. Assim como não está sendo fácil, jamais será fácil. Mas... Como eu disse, Deus transformou toda a vergonha em testemunho e hoje eu estou aqui para testemunhar essa mudança na minha vida, essa bondade de Deus na minha vida e sou muito grato por Ele e que eu seja sempre grato por Ele ter feito tudo isso na minha vida, ter cuidado de mim na minha vida. Não acredito que eu nunca me envolvi com as coisas por mérito meu, nunca foi mérito meu, nunca foi mérito meu. É, então tudo que aconteceu, cada detalhe, sempre foi Deus, é da forma que eu acredito, é no que eu acredito, é, então, é, prazer, esse é o Wesley, é, tanto para quem segue o Vida Pura, tanto para quem, outras pessoas que vão ver esse vídeo, tanto para os meus amigos próximos, que vão ver esse vídeo, né, então, é um prazer. Esse é o Wesley, daqui pra frente, não sei o que pode acontecer, não sei o que será, e é uma honra, e essa é a minha história, essa é a minha vida, e que isso aqui, que essa história, que tudo que Deus fez possa alcançar a vida de vocês, possa abençoar a vida de vocês, e que Deus os abençoe.